，真的对不起，我没看到小孩子突然就跑出来了，我会承担所有的医疗费用的。哎呀，别说这些了，现在说这些没用，我该怎么办？这孩子怎么办呢？你是病人家属吗？啊，我是大夫，我外酸伤得重吗？目前诊断孩子的外伤不是太严重，但体内有出血现象，要控制住内出血，必须马上手术，否则会有生命危险。那那马上手术啊？动手术需要输血，你外孙的血型属于罕见的 R H 阴性 O 型血，目前我们血库没有这种血。啊？那怎么办呢？孩子的父母呢？他妈去世了。那赶快让孩子的父亲过来啊！我们也会向其他的医院要求调血帮助，这样。孩子的父亲过来了，你马上跟我联系，啊！喂，妈，大美，弱智出车祸，躺在医院了，要不要紧啊？医生说要做手术，可是小智又是什么 R 什么什么心血，你也没有这个血。医生说了，要是没有这个血，就不能给小智做手术了，那可、个、怎么办呢？小智是 R H 阴型血，对，小智的血型确实非常少有。那怎么办呀、啊，大妹，我都快急死了。妈，您先别着急啊。我难过。妈，小智要是没命了，我可怎么办？他有个三长两短，我就活不了了。大美啊，妈，您别说这些没有用的。这样，你打电话给汪强和她丈夫。哎呦，大美，你就别添乱了。这都什么时候了，给人家汪晴打电话干什么？我们给人添的麻烦还少吗？妈，你听我说。你马上打电话给汪晴，你要是不打，耽误了手术，小智可就没命了。我们老彭家欠人汪家的还少吗？我怎么好意思再给人家添麻烦呢？我张不开嘴呀、啊，大美，知道吗？小智还欠人家一条命呢。大美，大美，你听见我在说什么了吗？妈，我现在没时间给你解释这么多。要想救小智的命，你就马上打电话给汪晴。或许还有一线希望。他要是不肯，你就跟他说是我说的，我会向他解释一切的。喂，喂，喂，喂，大美，喂。到底是去哪儿了呢？同学，你跟小智到底去哪儿了呀？我刚才给你们打电话，一直都不通呢。汪琴，你快过来，快快快快过来！那个大美说了，让你跟尹建平赶紧过来。怎么了？同学，你们现在在哪儿啊？是不是出什么事了？还是遇上坏人了？大美也跟你们在一起啊？小智出车祸。现在躺在医院了。什么？请。好、哦，不好意思，我接个电话。喂。凯文，我现在在去医院的路上。怎么，你不舒服啊？没有，是小智被车撞了，现在正在医院抢救呢。这样啊，你别担心，我马上就过去。啊，不用不用，你有事你先忙吧，我只是心里很乱。想跟你说说，没事没事没事，我的事已经办完了，请让你等我，不要担心啊。待会儿见。走啊。艾米，不好意思，我不能陪你去吃饭了，我朋友小孩被车撞了，我必须得过去一下。凯文，你一定要现在去吗？抱歉，我必须得去。有什么事打电话联络就好了，把总裁照顾好，放心。嘿，今天是我第一天到中国哎，在这里我一个朋友都没有，你怎么可以把我丢下呢？你放心好了，都安排好了。一菲啊，带总裁去我们经常去那家餐厅
پاچه اینجا هست带小智离开龙场，结果现在害得他。现在不是说这个的时候，小智情况怎么样了？反正就推手术室了，到底怎么样还得等。你别着急，小智一定不会有事的啊。王小智家属是哪一位？我是。你是孩子的母亲吗？我我不是。王小智是稀有的阿尔兹阴性 O 型血，我们医院血库没有这种血，现在正在从别的血库找，所以暂时没有办法动手术。孩子现在的情况不太好，请家属在病危通知书上签字。彭婶，彭婶，你别慌，小智一定不会有事的，我们一定可以找到这个血型的。会吗？孩子父亲来了吗？还没有，医院正在调血过来。但是血库离这儿很远，送血车现在堵在高速路上，最快也要三个小时才能到。现在就看孩子父亲的血能不能用了。可是孩子的父亲不在这儿啊，没有其他办法吗？不能再耽误了，真的会有生命危险，抓紧时间联系吧。方琴，可是大美说了，你和尹建平是能救小智的。啊？你说什么？我跟尹建平？他为什么这么说呀？他在电话里说：“说你要是不想让小智死的话，就赶紧给汪晴打电话。只要他和尹建平来了，小智就有救了呀。”他，他怎么能这么说呢？我是 A 型血，建平是 O 型血，我们怎么可能救得了小智啊？是，但我也不知道，反正大美就这么说的，他就这么说的。这大美怎么弄？小智可怜，从小没有爹疼，没有奶奶爱，跟着我在梧桐镇也没少受苦。彭婶，你刚才说你们是哪里人？我们是梧桐镇的。我们大门以前是产科护士呢，专门负责接生的。在哪家医院呢？在叫什么？建啊，我在好几家医院干过呢，也不止干过妇产科。我原本呢也是生了个女儿的，要不是我婆家非要个男孩，那你女儿呢？哦，死了。这这这，最乖的女儿。没事。丢吗？孩子还小吗？不小了，下个月五号啊就六岁了。啊？小智跟豆豆是同年同月同日生的，是吗？那太巧了，那咱们以后可以一起过生日了。彭婶啊，你之前说过，大梅以前做过护士，是吗？是啊，她是在建安医院做过护士，对吗？对，对的。在外面，怎么了？现在能不能来趟医院？你在听吗？有事吗？现在有个孩子，有生命危险，需要输血。只有你的血型才适合他。我的血型适合他，什么意思啊？情况可能有点复杂，你来了，或许才能搞清楚。我听不懂你在说什么。我现在还有事儿，我确实过不来。李建平，你不是一直在找我们的孩子吗？如果我跟你说，这个孩子可能跟我们有关系。不可能。你来了才知道可能还是不可能啊！算我求你。李
家医院。他不会来的，我就知道他不会来的。他已经答应过来了，我们再等等。还没有来吗？还没。跟那个孩子啊。尹先生，谢谢你，我们小智有救了。小智，你让我给小智书写。你电话里说的孩子就是他呀。是。如果你不愿意，我也不会勉强你。但是。我希望你不要后悔。哎呀，你们有什么话等会儿再说，请您先跟我去验血。行吧，来都来了。但是王晴，我给这孩子输血，全是为了你。走吧。谢谢尹先生，谢谢。可是从这份检验报告上面来看，你们应该是这种遗传因子的关系。如果父亲的血液中含有杂合子，他的直系亲属血液中就应该有纯合子。如果混合在人的体内，很有可能产生组织抗原的问题。情况严重的话，会造成死亡。你们正好符合这种情况，所以你的血不能用。是不是搞错了？我再三确认过，绝对没有错。建平，你不觉得很奇怪吗？为什么你跟小智的血型会是一个样子？你说，他会不会？要是不相信的话，还可以再做 DNA 亲子鉴定。好，我做亲子鉴定。好，马上动手术。嗯。婉清，小智到底是怎么回事？我现在可能没有办法跟你解释清楚，一切可能都要等到鉴定结果出来才行。尹先生，不管怎么样，我都要谢谢你。上回我们家小智惹了那么大的祸，我都没有跟你说声对不起。今天你能来，我真得感谢你的大恩大德。喂，尹建平，你在哪里？在朋友这儿。哪个朋友？你不认识。我有事情跟你说，快点回来。小智怎么样了？现在还在抢救。我去做亲子鉴定。
样啊？手术很顺利，先转到观察室观察，稍后会转到普通病房。谢谢，谢谢大夫。好。这下好了，彭雪，你也累了一天了，叫凯文送你先回去休息吧。啊，没事，我没事的。豆豆一个人在家，我有点不太放心，怕天妮忙不过来。小智，今天晚上就由我来守他吧。而且我在这儿，如果他有什么事儿，也会方便一点。刚好凯文在，也可以帮你把行李先拉回去。啊，那好。但是。小智，不管有什么事儿，你一定要告诉我。我会的。豆豆一个人在家，我有点不太放心，怕天妮忙不过来。小智，今天晚上就由我来守他吧。而且我在这儿，如果他有什么事儿，也会方便一点。刚好凯文在，也可以帮你把行李先拉回去。啊，那好。但是，小智，不管有什么事儿，你一定要告诉我。我会的，那好，黄婶，你能告诉我，大美到底跟你说了些什么吗？他，他没说是，他，他，他就是，哎呀，我想不起来了，我我真想不起，想不起来了。我先把彭婶送回去吧，有什么话，咱们明天再说。好，那你自己小心一点。哎，谢谢谢谢，谢谢。喂，妈。大美啊，小智没事了吧？大美，我问你，小智。小智是不是汪晴的孩子？妈，你问这干嘛呀？你电话里说的话，让我心里乱七八糟的，我不踏实啊。不是，妈，你要是想有人给你养老，你就什么都别问了。我能不问吗？你说只有他们才能救小智，他们来了呀。我就不明白，医生说已经给他们做了亲子鉴定了。医生还说，如果检查结果出来，他们是一家人。实话又能怎么样啊？是能给你养老，还是能给你钱花呀？你这孩子，你怎么这么没有良心啊？我告诉你啊，你偷人汪晴的钱的事儿，我还没找你算账呢。施大美，我就是借他一些，以后有钱我会还给他的。我就不明白了，你年纪轻轻，你要那么多钱干什么呀？你说你这孩子，你怎么这么不让妈省心呢、啊？是我朝我赔了钱。你知道了吧？要不我也不会拿他汪晴的钱，你知道吗？你拿谁的钱？你都不该拿汪晴的钱。你替我考虑过吗？你这样，你让我，你让我有脸见汪晴吗？啊！你，你别跟我这狡辩，你赶紧过来，赶紧过来，我求求你了，把事儿给人说清楚，好不好？我不去，你要是想说清楚，你自己去。你要是不想再要我这个女儿了，你现在就敲人家门，跟人家说清楚去。大美，大美
这是你的球吗？是啊。你的球砸到小朋友了，你是不是应该说声对不起啊？找到那人。放弃。小智。放心，我答应你的事，一定会做到。你的答案，答案的，我来生再再抱。王姐，妈妈生日快乐！这是替豆豆庆的，谢谢小智。小智怎么样？手术很成功。大夫说过几天应该就可以出院了。太好了。医生说，我跟小智有血缘关系。这个事儿，我想亲自查一查。你要去哪儿查？当初你生孩子的医院啊。我已经去过了。那里很早之前就拆掉了。这个事儿，我在网上看到过。但是我相信，肯定会有人知道那个线索。好，先这样。喂，喂。你偷偷摸摸的在干嘛？突然想起公司有些事情，给丽芳打个电话，怕打扰你睡觉。我才不信！信不信由你，反正我不管做什么，你都疑神疑鬼的。手机拿出来。我检查。我什么时候检查过你的手机啊？如果你没有做亏心事的话，干嘛怕我查、啊？拿来。这是我的隐私。夫妻间有什么隐私啊？拿来。不行。拿来呀！哎呀，你怕什么？黑天半夜的不睡觉，又吵什么呀？是啊，你看你不这么吵，也不怕吵到邻居啊？他三更半夜偷偷摸摸的，不知道打电话给谁，还不让我查他手机。我没做什么对不起你的事情。既然没什么事你让他看看不就得了吗？是啊，那狐狸要看你就给他看呗，来。你半夜不睡觉，半夜挖钱干什么？王静在医院。啊，他生病了？不是的，豆豆出车祸了。啊，豆豆出车祸了。啊，不过不碍事，皮外伤。他在哪个医院？不行，明天我得去看看你。行，有什么事明天再说吧。先睡。你说这个王晴是怎么带孩子的？
我可能歇一会儿就好了。这样，你在家好好休息，我带豆豆去医院。哎，这也好。那那餐厅怎么办呢？我走之前跟厨师还有服务员交代一下，他们知道该怎么做。等着打烊前回来结账就行了。哎哎哎，那等你们回来，我去换你们的班。啊，哎，豆豆，回去换衣服吧，咱们出发了。好。难道这就是上天的安排吗？让我和儿子咫尺天涯，相识却不相认。小智，小智，你醒了，真是太好了。王晴妈妈，我不要回老家，我想和你和豆豆在一起，在一起，在一起啊！妈妈不会让你离开的。嗯。伤口还疼吗？嗯，还疼。小智是男子汉。男子汉要坚强一点，知道吗？知道了。谁来了？小智，豆豆。小智刚做完手术，你动作要轻一点，碰到伤口他会疼的。小熊借你，我以前难过的时候，就是小熊陪我睡的。我才不要小熊熊陪我呢。给你了，我怕你痛。我才不怕痛呢！我是男子汉。王姐，我有话跟你讲。哦。哎，你们两个好好的啊，坐这儿。你伤口还痛吗？不疼了。找我什么事儿？王姐。昨天晚上，我听到彭叔给大梅打电话，他问小智是不是你的孩子，小智是不是真的跟你有关系啊？我现在也不太敢确定，不过昨天医生给建平验血的时候，很确定他们是直系亲属关系。医生都这么认为了，那肯定就是有关啦。可是建平不相信，还要等到亲子鉴定的结果。天哪！要我说，根本就不用亲子鉴定。哎，我刚才仔细看了一下小智，那确实有尹建平的影。说怎么会这么巧呢？咱们俩最落魄的时候，这山砖水砖他们真转到一块儿去了。我昨天晚上也一直在想，你说豆豆和小智，他们两个人是同年同月同日生。又在建安医院做过护士。彭婶说，大娟原来也生了个女儿，只是因为婆家不喜欢。那女孩呢？他们说死了。但是现在看来，这里面应该有蹊跷才对。田妮，嗯，我想。对不起，美国总部派来了一个执行总裁，我最近要陪他会比较忙，这几天可能见不了你了，你要保重。保什么重啊？弄得好像是要离别了似的。我知道了，你放心吧，我会照顾好自己的。还有，呃、你也要自己注意身体啊。嗯，要以工作为中心，不要再被我分心了。哎呦呦！那么甜蜜，我真羡慕死了。
。哎呦，这个大美啊，真是啊，连我电话都不接。我天哪，我怎么办呢？我得想个办法呀、啊。好的，好的，我马上把货给你送过去啊。嗯、哎，彭婶。怎么了？要不要我送你去医院？啊，不用，我没事儿。我有事儿。你到底是有事儿还是没事儿？你有什么事儿跟我说。我想麻烦你，能不能给我女儿大美打个电话？大美。嗯嗯嗯。就是那个上次拽着小智一起搭我车的那个。对对对，你给她打个电话，你就跟她说，她妈妈病得很重，她要是再不来的话，她以后可能就没有机会见到我。啊？我说你这是只想吓唬吓唬他，还是真的？我就是想吓唬吓唬他。哎呦，这块石头压在我这心里、啊。他要是再不来，我都没脸见人了。你帮不帮我嘛？那好，你把电话打在上面，我帮你打。哎哎哎，谢谢。是彭大美吗？啊，我是。我说你怎么一点都不笑呢？你妈妈都病成这个样子了，你都不闻不问，连电话你都不接啊？你是谁？啊，我就是上次你带着小智搭我车的李广生啊。啊，是你啊。我说你如果还有点良心的话，你就赶紧过来看看你妈。我妈她怎么了？她昨天不是好好的吗？都上了岁数的人了，有今天没明天的这事儿。谁说的准呢？他现在就是啊，你妈她现在心脏病犯了。你如果再不过来的话，你就见不着她了。好了，医生来了，我挂了啊。喂，喂。哎呀，李老板，太谢谢您了，这回我可算放心了。我得赶紧去餐厅了。哎，你真的没事吧？没事，谢谢，谢谢了啊。这个地方是不是以前是嘉医院啊？有啊，不过早就拆了。那您知道搬哪里去了吗？这个倒不清楚了。哎，不过几个月前也有个女的来打听这家医院搬哪里去了。哎，医生，那您知道有没有住在这附近以前在嘉医院工作的医生或护士？哼，这个就不清楚了。谢谢啊。怎么样，好吃吗？好吃。嗯、没羞没羞，这么大了还叫人喂？没羞没羞，这么大了还抱着小生。再说了，我现在可是病人。<笑>豆豆，要不要我喂你吃啊？才不要呢，我已经是个大人了。小豆豆爸。豆豆，豆豆乖，豆豆。爸爸跟妈妈说两句话，待会儿给你玩好吗？走，王姐，我跟你说两句话。姐，你你帮我照看一下两个孩子。嗯、急匆匆的把我找出来，到底是为什么？小智的事情。你是怎么想的？我就是想知道真相。尽管我知道那个医院已经不在了，但我一早还是去了那个小镇，希望能够找到一些线索。他
但是，一无所获。当我知道豆豆不是我们亲生孩子的时候，我就想到过，应该是在医院报错了。我去过小镇，但是医院在前几年就已经被拆掉了。我知道，那个中药店的老板记得你。可是我没想到的是，我跑去那么远去找一个知情人，可那个知情人。其实就在我身边。谁啊？彭婶？不是，是彭婶的女儿，大美，小智的小姨。她以前是建安医院的护士，而且就在产房。她为什么这么做？因为我们生的是个儿子，她姐姐生的是个女儿，婆家不满意。他怎么能这么干呢？他不知道这是犯法的吗？不行，我一定要去告他！我一定要去告他！如果我确定小智真的是我们的儿子，我要通过一切法律手段把他给要回来。他这干什么呀？他这是……其实昨天晚上我也想了一夜这件事情。先不说法律什么的，我们的孩子能再次回到我们身边，这是不幸中的万幸。可接下来呢？该怎么办？豆豆该怎么办？还给彭婶吗？先不说在情感上，我是接受不了的。最重要的，我是担心豆豆会受到伤害。他还是个孩子，还那么小，就要面对。连成年人都无法接受的事实，这，这对他来讲，真的太残酷了。先找彭婶吧，找她了解一下情况。哎呀，你这在我眼前晃来晃去的，晃得我头都晕了。那我出去了啊。那个顺便帮我买瓶老抽回来啊！你自己买吧，我跟老刘下棋，说不定什么时候回来呢啊！你这。我想去看看他，住哪个医院啊？爸，你说什么？我这边信号不好，听不清楚。我问豆豆住哪个医院。爸，我这边信号非常不好，要不这样，等我信号稳定了再打给你好吗？行，那先这样，再见。嗯，你怎么跟爸说是豆豆在住院啊？没敢说小智，要不然家里还不乱套了。他们现在还不能接受小智吗？是爸。喂，爸。王婷，豆豆住院了，你怎么不告诉我呀？呃，他已经没什么事儿了。我想去看看他，行吗？不用了，他很快就出院了。我就是去看看他，啊，你告诉我哪家医院就行了。真的不麻烦你了，嗯，啊，爸，我这信号不是特别好，要不我回头打给您吧？什么？你信号也不好？你是不是跟建明在一起呢？呃，您说什么？我我还是回头打给您吧。妈，再见啊。什么鬼、啊？香草餐厅，你好。你好，呃，汪晴在吗？哦，她不在，她在医院照顾小孩。在哪家医院？豆豆，豆豆，你能不能不闹啊？
。小智，累了，需要休息啊。哦，小智，你累吗？我不累啊。甜甜阿姨，小智说不累。豆豆，能不能给我们歇一会儿啊？你要是不听话，我立马告诉你妈妈去了啊。嗯、啊，不听话的。豆豆，豆豆，哎，你伯伯你怎么来了？我来看豆豆。豆豆，爷爷，你看什么？你没受伤吧？没呀、啊，这小智受伤了。汪婷呢？啊，她跟尹建平出去了。去哪儿了？他们出去办点事儿，一会儿就回来了。嘿，两个人合伙骗我。尹伯伯，你可能误会了吧？有什么可误会的？我早就跟建平说过，我们尹家的孩子不能跟那些没有教养的孩子一块玩，好好的豆豆都给带坏了。豆豆，喂，二爷回家啊。哦。豆豆，你不要走，我不要回去，我要陪小智。爷爷，尹伯伯，我看您没这必要吧？尹家人又不欢迎豆豆。你说这狐狸，他要敢动豆豆一根汗毛，我告诉你，我马上来搬出去。你别操这心了啊，豆豆，走。豆豆，不要走，走走走走，走走走走走走走走走走走建平，建平，我知道你现在心情一定没有办法平复，但是请你答应我，不管等一下你问出什么，都要保持冷静。我知道。该来的躲不掉，对不起，对不起，对不起你们，对不起你们，快起来！干什么呀？这是，有什么话站起来好好说。我问你，我想你话问你，我希望你能够一五一十的回答。告诉我，小智为什么成了你们家的孙子？这究竟是为什么？大娟的丈夫王军。一直想要一个儿子，大娟本来以为给他生了一个儿子，就可以踏踏实实的过日子了。可是没想到，大妹可怜她姐姐，整天受罪，就就给她调包了一个男人。但是没有想到，居然是你们的孩子。她姐姐可怜，那谁可怜我们？知道你们干了什么啊？把整个家都给毁了，你知道吗？大妹，他人呢？他人呢？我给他打电话，他不接呀、啊。我实在没办法，我就找李老板给他打电话，就说我病了，我让他赶紧过来。但是我真不知道他来还是不来。我其实也是刚知道这件事儿。王静，李先生，我对不起你。对不起有什么用？有什么用？啊！你能让小智马上好过来吗？你能让我跟王九复婚吗？你们都干什么？你们，建平，王雪，我看这件事情可能还是要等到大美回来之后，才能问清楚。我告诉你，这个大美我必须要找到。他要是敢躲着我，我就告诉他。建平呀、啊。<笑>方雪，方雪，别哭了，你先回去好好休息。这里的事情交给我来啊！哭什么哭？赶紧走！建平呀！我相信大美一定会回来的。眼下。眼下最重要的，可能还是要先照顾好小智。哥，都吃上了，赶紧吃吧。回来了。哎，豆豆怎么来了？是我带他回来的。你以为不告诉哪家医院，我就找不着人了？
了，你的伤没事了吧？豆豆，伤刚好，多吃点肉。来，孩子，多吃点。好、啊，谢谢爸。哎，看到了吧？这才像一个家呢。出车祸的是豆豆，我是怕狐狸知道我去看小智，又没完没了。难道我知道了我就高兴吗？你别忘了，是小智害你媳妇流产的。老爸对小智有成见，小智的身世来龙去脉还没有搞清楚之前，最好先不要说出来，免得他们接受不了。爸，其实。其实小智也不是故意的。再说了，他跟王晴在一起住了那么长时间，像一家人一样。嗯，你什么时候对汪晴又关心起来了？其实你心里想的什么，我都知道。你知道什么？我知道，你想和汪晴复合，但现在不是时候。再说了，人家汪晴啊，也不见得愿意。你别忘了，狐狸还在咱们家呢。这个关系你一定要处理好。我知道了，爸，我会给您一个交代的。不光是我，还有其他人呢。我明白，明白就好。爱美集团总经理周凯文先生，这位是合作伙伴李建平，幸会。这位我们执行总裁艾美，啊，你好，你好，很高兴认识你们。坐，那就签约吧。王晴以前的旧情人啊，怎么会那么巧啊？梅飞，哎，金飞哥，你怎么会在这儿啊？好，我已经换跑道了。贝贝把我介绍到爱美公司，我现在是周总的特助。哦，哎，二位来这儿做什么？我们是来洽啊，我们就是来洽谈一些业务的。啊，建平哥，以后有什么事儿可以直接找我，咱都是。自己人嘛，嗯，好，那行，我们先走了啊，拜拜，拜拜。嗯、总裁，你认识他们？啊，认识，白衣服那位就是汪晴的前夫尹建平。好吧，你先回去工作吧。我如果早知道这个周凯文是爱美中国区的总经理，这个项目打死我也不投。我倒觉得人家人挺好的。再说了，我们也是凭自己的实力挣钱
反正这事儿弄得我很不舒服。你也就别抱怨了啊！我现在倒担心那个白亦菲。我跟这个人打过交道，他不要冲动添什么乱就好了。他能有多大的能量？况且我们合同都签了。不想这么多了，反正我们现在想要纯正旗鼓，眼下就这么一条路，按照合同，按时完成任务。哎呀，反正是越想越别扭。哎，大哥，我呀也就说说而已。你说那个周总，他看见你是不是也跟你一样的心情啊？估计是吧。行了，反正现在暧昧在看我们的表现，我们现在要做的事啊，就是放下心中一切的杂念，全力以赴。喂，请问您是尹建平先生吗？是，我是。你做的 DNA 检验报告已经出来了，有百分之九十九点九九的确定是亲子关系。好，我知道了。怎么了？我马上去趟医院，晚点打电话给你。好，我去。我终于知道你为什么要跟立竿见影合作了。那你说是为什么？你很不爱，你不仅要照顾前女友，连前女友的前夫也要一起照顾。你这话什么意思？据我所知，尹建平是汪晴的前夫，你不知道吗？我也是今天才知道甄立芳的合伙人是尹建平。但实话实说，他们公司设计软件就比别的公司高一块。你也知道我为什么会跟立竿见影合作。难道你怀疑我的决策动机吗？我没有，我只是想提醒你，做事情不能加入太多个人感情。我是什么样的人，你不清楚吗？你觉得我是徇私舞弊那种人吗？如果是这样的话，你去把合约撤回。你找别的公司去签约去 ，OK？ 总裁，要不要把周总追回来啊？不用了，我了解他的个性。看来他是真的生气了。没想到他反应这么大。我有个主意。怎么了？大白天的跑来找我，不用上班吗？没有，谁想来看看你啊？看你的样子就知道是骗人的，一定是有什么事。跟我说，怎么了？林建平，有打过电话给你吗？没有啊。怎么了？他找你啊？是工作上的事。王晴，如果以后我跟尹建平在工作上有什么矛盾的话，这绝对跟私人感情没有关系，你一定要相信我，好吗？你到底在说什么？我听不明白，你们该不会又打架了吧？哎、我妈呢？同学。算是来了，妈，你这不是好好的吗？你为什么骗我说你病了，害我急急忙忙赶过来？我不说我病了，你能来吗？大梅，你今天要再敢离开这儿一步，别怪我不认你这个女儿。彭婶，咱们从此不再相见。大美，你拿我钱的事，我可以既往不咎。但是今天，你必须要老老实实的告诉我，张宁
，为什么要换走我的孩子？你先在这休息一会儿，等病房的床位空下来了，然后再带您过去。谢谢，姐，姐，嗯，姐，事儿我都帮你办好了。你说什么？什么事情？嘘，小声点。姐夫要是看见你抱着个儿子回去，肯定高兴坏了。你说什么？儿子，嘘！我明明生的是个女儿，我帮你换了一个儿子啊！啊，这是违法的，这可使不得。你放心吧，姐，这个男孩的妈跟你是一个时辰生的，当时他难产剖腹，打了麻醉药，产房没有人注意，我就趁清洗的时候把这两个孩子的手环给换了。你放心吧，没有人看见。你确定没有人看见吗？这是要坐牢的，你知道吗？不会的，姐。当时没有人发现，不过这件事儿只有咱俩知道，连妈都不能说，你一定要替我保密。这，放心吧，姐。嗯，没事的。都是为了我姐，都是我不好，都是为了你姐姐，都是你不好，没了吗？啊、谁给你的权利让你这样做？谁给你的权利让你这样做？你知道吗？你毁了两个家庭，你改变了两个孩子的命运，你知道你都干了什么？对不起，我当时真的没有想这么多，更没有想到会有今天。要不然，要不然打死我也不敢这么做。千错万错，都是我的错。我没有教育好孩子，我对不起你，我对不起你，都是我一个人的错。孩子是我换的，主意是我一个人拿的。我求求你们，我求求你们，不要把我妈牵扯进去。原谅你，但是尹家会不会原谅你？姐她不在，不过她一会儿会来接我班的。啊，我来看小智的。你看我干什么？我又不是你什么人。哎，小智。小智，有些事情啊，你必须得明白。哦，那你们先谈，我去看看汪姐来没来。徐阿姨，你别走嘛。小智。你要听话，我一会儿就回来啊。小志，你听我说，我是你爸爸
你骗人！真的，我真的是你爸爸。你刚出生的时候，让别人给抱走了。不信的话，你可以……我不要紧，我不要紧，你骗人，我不说你。你听我说，我知道你一下子很难接受这个事实，但就是这样的，我真的是你的爸爸。建平，你先出去一下，我等一会儿过来找你。文秋妈妈，你别走，我要找我外婆。回头，妈妈让外婆来看你，好吗？嗯，小智，从今天起，忘情妈妈做你的亲妈妈，好吗？嗯，亲妈妈，亲妈妈，亲。你去哪里了？不用说，一定是去找汪晴了，对不对？是，不仅找汪晴了，还找小智了。那个野孩子害我流产，你还去看他？你是纯想气死我是不是？啊！哎呀，怎么回事啊？一回来又吵，再吵上外边吵去。就是，怎么回事啊？你们啊，就不能小点声啊？豆豆还在睡觉呢。不是我想吵，是他故意气我的。爸妈，你知不知道？建平除了背着我偷偷摸摸去找汪晴，他居然还去找那个小智。那个野孩子有多坏呀、啊？他害我流产，害我不能够保住尹家的骨肉。建平居然还去看他，他他真的想气死我。建平啊，那狐狸说的对，你你干嘛去见那个孩子呀？再说了。你又结婚了，还跟那汪晴见什么面呢？妈，爸，我想告诉你们一件事儿。什么事儿？你们的亲孙子找到了。啊？这小智，小智就是你们的亲孙子。亲子鉴定书。这是真的，这这怎么会是造这样啊？小小智，小智怎么是我们的亲孙子？我这自从我跟王娟知道豆豆不是我们的亲生孩子之后，我就一直到处在找我的孩子，但实在是太难了，就像大海捞针一样。但是庆幸的是，真没想到。我们的亲生孩子就在我们的身边。没想到，这个臭小子竟然是我孙子！真是老天爷，感谢老天爷，让我们人家终于有后了。建平，你快说说，到底怎么回事？说来也巧，小智出了车祸，急需输一种叫。R H 阴型 O 型血，跟我的血型正好是一样。王青给我打电话，让我过去。我开始不愿意，王青就说：“如果我不后悔，不想知道自己孩子的下落，就不要过去。”医生验完血，却告诉我说：“可是从这份检验报告上面来看。”你们应该是这种遗传因子的关系。如果父亲的血液中含有杂合子，他的直系亲属血液中就应该有成合子。如果混合在人的体内，很有可能产生组织抗原的问题，情况严重的话，会造成死亡。你们正好符合这种情况，所以
你的血不能流。我为了确认这件事情，我又重新做了一次亲子鉴定。结果事实表明，我跟小智就是亲子关系。太好了，不可能，天底下没有这么巧的事，这里是汪晶的诡计谋。他先是让小智害我流产，接着骗你们大家说小智是建平的亲生儿子。知道他心里在想什么，他想要一步步的从我身边把建明夺回去。爸妈，汪晴的女人太可怕了，她的话不能相信，你们不能相信她。行了，你让建平把话说完好不好？爸，汪晴跟小智的妈妈，不，应该是豆豆的妈妈，他们俩在一个医院，一个产房生孩子。豆豆的妈妈想生一个儿子来拴住丈夫的心，正好她的妹妹大美就是在那个医院做护士。当时孩子生出来之后，大美就趁着汪晴麻醉还没醒，就把两个孩子给换了。他也太缺德了，这种遭报应的事他也做得出来。我当初说什么来着？我让汪晴一定回家里来住，不要待在那个小镇上。你们偏不听，要是听我的，在大医院生孩子，不就没有这种事了吗？建平，这事你怎么知道的？这些都是彭水亲口告诉我的，而且他的女儿大美也向汪晴和我承认了错误。承认错，承认错误就行了，我们得告诉他们。行了，爸。好歹我们找到了自己的孩子，好好的，很健康。而且王琦，我去也原谅他们了。那你们看着办吧。建明，什么时候把小智给接回来？你还要我说，就现在，赶紧的。行了，妈，我也想现在就接回来。但是小智，现在不是正在医院吗？还有，之前。小智对我有误会，对我有敌意，我怕他一时也接受不了，过段时间再说吧。那那那我我我我什么时候才能见到我的孙子呀？行了，妈，孩子找到了，你还怕他回不来呀、啊？等等啊，等放晴，把两个孩子的工作都做好了，让他们能接受这个现实，然后。然后再接回来吧。你说的对，找到孩子是天大的喜事儿。我们不能光急着见孙子，就什么都不管不顾了。不管怎么说，也得等到孩子出了院再说啊。有那么小的孩子懂什么沟通啊理解？要我说呀，小智一出院，咱们就赶紧把他接回来。我们对他好，不都全都有了吗？好了，爸妈，孩子找到了就是好事儿。放心吧，总有一天。他们会回到这个房间里来，会跟你们叫爷爷、奶奶。有，有，真是，巴不得现在就见我的大孙子，我的大孙子好好的疼疼的。太好了，我感谢你们了。伤口还疼吗？不疼了。小智，这回给妈妈吓坏了，以后千万要记住，不能胡乱的跑，知道吗？知道了。不过，不过什么呀？不过还好被车撞了。这说的什么话呀？为什么要这么说呀？如果不是被车撞了的话，我就被外婆带走了。那样的话，我就看不见你和豆豆了。你是妈妈的孩子，妈妈再也不会让你离开我。嗯，我的儿
儿子，我的宝贝，我再也不能失去你。